भल्लाल नाम का बाघ अपनी सेना के साथ जंगल में तेजी से बढ़ रहा था उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो बड़े गुस्से में है तभी उसे जंगल में रहने वाला एक भालू देख लेता है इस भालू के अंदर कुछ ऐसी अनोखी शक्तियाँ थी जिनसे ये भविष्य में आने वाले अगले कुछ पल को देख लेता था भल्लाल को देख भालू बहुत डर जाता है और वो तेजी से भागता हुआ अपने महाराजा सिम्बा शेर के पास जाता है और सिम्बा से बोलता है महाराज महाराज अनर्थ हो गया महाराज न जाने वो मरा हुआ भल्लाल कहाँ से वापस लौट आया मैंने भविष्य में होने वाले कुछ अगले जो पल देखे हैं वो बहुत खतरनाक होने वाले हैं महाराज महाराज वे हमसे अपना 25 साल पुराना बदला लेने आ पहुँचा है पहले तो एक चमत्कार हो गया था जिससे हम सब बच गए थे लेकिन इस बार तो कोई चमत्कार भी नहीं होगा महाराज अब आप अपने जंगल को कैसे बचाएंगे तो क्या आप भी जानना चाहते है की कौन है ये भल्ला तो चलिए हम आपको ले चलते है पच्चीस वर्षो पहले वृंदावन जंगल में सिम्बा नाम का एक शेर अपनी प्रजा के साथ बहुत हंसी खुशी से रह रहा था वो अपनी प्रजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था उसी जंगल में रहने वाले कुछ मांसाहारी जानवर किसी भी जानवर का शिकार कर लिया करते थे सिम्बा को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती थी एक बार सिम्बा सभी मांसाहारी जानवरों को अपने पास बुलाता है और कहता है देखो भाइयों, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है आज से कोई भी मासूम जानवर का शिकार नहीं करेगा अगर तुम्हें जंगल में रहना है तो तुम्हें भी मेरी तरह शाकाहारी बनकर रहना होगा उनकी यह बात एक पेड़ के पीछे खड़ा एक बाघ सुन लेता है वो बाघ भल्लाल था उनकी यह बात सुनकर भल्लाल अपने सिपाहियों को इकट्ठा करता है और कहता है भाइयों हमारा शिकार करने का काम हो गया पास के जंगल के जानवर बहुत शांत मिजाज के हैं। वहाँ हमें कोई नहीं रोक पाएगा चलो वहीं चलते हैं। तब भल्लाल अपने सभी सिपाहियों को लेकर सिम्बा के जंगल पहुँचता है आसपास खड़े सभी जानवरों पर वो जोरदार वार करते हैं और उन्हें अपना भोजन बना लेते हैं तभी वहीं से वो भालू भागता हुआ सीधा महाराज सिम्बा के पास जाता है और कहता है महाराज महाराज जंगल में कुछ लुटेरे बाघों ने हमला कर दिया है वे बहुत खतरनाक है और वे बहुत तादाद में हैं मेरे भविष्य के मुताबिक हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे ये सुनकर सिम्बा भी बहुत परेशान हो जाता है अगर ये बात है भालू तो तुम सभी जानवरों को इकट्ठा करो अब हम इस जंगल में और नहीं रुक सकते तब सिम्बा अपने सभी जानवरों को लेकर दूसरे जंगल आ जाता है और उस जंगल में रहने लगता है अब ऐसे ही कुछ दिन बीत चलते हैं। सभी जानवर अपने जंगल को छोड़कर बहुत दुखी थे वो अपने जंगल में बीते दिन भूल नहीं पा रहे थे एक बार कुछ जानवर सिम्बा के पास आते हैं और कहते हैं महाराज हमें अपने जंगल की बहुत याद आ रही है अब हम इस जंगल में और नहीं रुक सकते हम कब अपने जंगल जाएंगे महाराज हम अभी अपने जंगल में नहीं जा सकते अगर हम अभी अपने जंगल में वापस लौटे तो वह दुष्ट बाघ हम सबको जान से मार डालेंगे अब तो कोई चमत्कार ही हो सकता है तब कभी हम अपने जंगल में वापस जा सकेंगे ये सुनकर गाय वहाँ ऐसी चल देती है तभी गाय देखती है कुछ बाघ मानव का झुंड उनके जंगल की ओर आ रहा है उन्हें देख गाय डर जाती है और भागती हुई महाराज शेर के पास जाकर कहती है महाराज महाराज बहुत सारे बाघ मानव हमारे जंगल में घुस आए हैं। लगता है उस भल्लाल बाघ की तरह ये भी हमें मार डालेंगे महाराज अब हमारा क्या होगा महाराज तब सिम्बा शेर उनके पास जाता है और उनसे पूछता है ओए, कौन हो तुम तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें क्या चाहिए तुम घबराओ मत शेर हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे हम तो बस इस जंगल में घूमने के लिए आए थे लेकिन तुम हमसे इतना क्यों डर रहे हो तब सिम्बा शेर उनको भल्लाल की 
और उसके सिपाहियों की बीती कहानी उन्हें बताता है जिसे सुनकर बाघ मानव बोलता है अगर ये बात है सिम्बा शेर तो हम तुम्हें तुम्हारा जंगल दिला कर रहेंगे और उन बाघों से भी निबट लेंगे नहीं भाई वो बहुत ताकतवर है तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे तभी वह बाघ मानव एक विशाल बाघ मानव में बदल जाता है उसे देख सिम्बा आश्चर्य में पड़ जाता है तब सिम्बा कहता है अरे बाघ मानव ये तुम विशाल बाघ मानव में कैसे बदल गए ये तो चमत्कार हो गया दरअसल भाई ये शक्ति मुझे मेरे पूर्वजों ने दी थी कि अगर कोई परेशानी में हो तो तुम इन शक्तियों से उसकी मदद करना ये सुनकर सिम्बा खुश होता है तब वो सभी बाघ मानव को लेकर भल्लाल के पास पहुँचते है ओ भल्लाल अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है तो बिना कुछ कहे ही ये जंगल छोड़कर कर यहाँ भाग जा तुम भले ही विशाल हो लेकिन मैं तुमसे डरने वाला नहीं समझे तब उन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है लेकिन इस बार विशाल बाग मानव भल्लाल को जान से मार डालता है ये देख भल्लाल के सिपाही डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर कर वहाँ ऐसी भाग जाते हैं तब से सिम्बा अपने जंगल में रहने लगता है लेकिन कुछ दिन बाद सिम्बा को पता चलता है कि एक बाढ़ आने की वजह से वह सभी बाघ मानव मारे गए लेकिन आज वही भलाल अपना पुनर्जन्म लेकर सिम्बा से अपना बदला लेने आया है और गुस्से में जो भी उसके सामने आता वो उन सभी जानवरों को जान से मार डालते हैं। कुछ ही देर में वो जंगल को तबाह कर देते हैं। उधर सिम्बा भालू से कहता है भालू अब क्या होगा हम कैसे उस भल्लाल से अपने जंगल को बचाएंगे मुझे ये शक्तियाँ जिस पंडित जी ने दी थी मैं उनसे जाकर मिलता हूँ शायद मुझे वो कोई हल बता सके तब भालू उन पंडित जी के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है भालू की बात सुनकर पंडित जी कहते हैं अगर तुम अपने जंगल की सलामती चाहते हो और उस भल्लाल ऐसी अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने इस शरीर को हमेशा के लिए तैयार ना होगा मैं तुम्हारे इस शरीर को एक विशाल रॉक मॉन्स्टर में बदल दूंगा लेकिन फिर तुम कभी अपने असली रूप में नहीं आ पाओगे और एक रॉक मॉन्स्टर में बदल कर तुम अकेले ही उन सब का मुकाबला कर सकते हो ठीक है पंडित जी मैं अपने जंगल की सलामती के लिए ये बलिदान देने को तैयार हूँ तब पंडित जी भालू को एक विशाल रोक मॉन्स्टर में बदल देते हैं। तब भालू एक रोक मॉन्स्टर में बदल कर उस भल्लाल के पास पहुंचता है और गुस्से से कहता है ओए भल्लाल तुमने हमें बहुत परेशान किया और हम पर बहुत जुल्म किया लेकिन तुम चाहे कितने भी जन्म लेकर आओ फिर भी तुम हमें मार नहीं सकोगे अब मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा तब रोक मॉन्स्टर एक एक बाघ को उठा उठाकर पटकता है और उन सब को जान से मार डालता है इस तरह से एक बार फिर से सम्बा शेर का जंगल बड़ी मुसीबत से बच जाता है और फिर से सारे जानवर हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।